Network News is brought to you in association with Avan Gold House, Old Best Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangal ka char deye gan. Kallarikels Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Kondo since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasadiyude Sevanathinte 7 padithandukal Shuddhamaya pal Oru janathayude vishwasam Janatha pal tigachum pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathuppalli Palayangadi Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Nu Sundam Century Fashion City Guru Interlock New Bus Stand Payanur Our tradition our culture dot നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി എൻ ഐ എയും കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളും നടത്തുന്ന റെയ്ഡിന്റെ ഭാഗമായി തൃക്കരിപ്പൂരിലും പരിശോധന പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് കാസർകോട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി ടി സുലൈമാന്റെ വീട്ടിൽ റെയ്ഡ് നടന്നു സുലൈമാൻ എൻ ഐ എ കസ്റ്റഡിയിൽ കിടപ്പിലായ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാലയ അനുഭവം നൽകുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ സ്പേസ് സെന്റർ മാടായി ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ആരംഭിച്ചു പദ്ധതി കിടപ്പിലായ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാലയ അനുഭവം പകർന്നു നൽകുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒറ്റ നമ്പർ ചൂതാട്ടം നടത്തിയ ആളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഏഴിലോട് അനീസ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ താമസിക്കുന്ന പി അജീറിനെയാണ് പരിയാരം എസ് ഐ കെ വി സതീഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കൂട്ടാളികൾക്കായി പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ ദ്വിദിന പണിമുടക്ക് ആരംഭിച്ചു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് പണിമുടക്കുന്നത് ബാങ്കിലെ മുഴുവൻ സംഘടനകളുടെയും ഐക്യവേദിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ബാങ്കിലെ മുഴുവൻ തസ്തികകളിലേക്കും ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കണമെന്ന് പ്രധാന ആവശ്യം വാർത്തകൾ വിശദമായി തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി എൻ ഐ എയും കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളും നടത്തുന്ന റെയ്ഡിന്റെ ഭാഗമായി തൃക്കരിപ്പൂരിലും പരിശോധന പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി ടി സുലൈമാന്റെ വീട്ടിലാണ് റെയ്ഡ് നടന്നത് പുലർച്ചെ അഞ്ചുമണിയോടെ ആരംഭിച്ച പരിശോധന മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടു സുലൈമാനെ എൻ ഐ എ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു തീവ്രവാദ ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കൽ തീവ്രവാദ സംഘടനകളിലേക്ക് ആളെ ചേർക്കൽ എന്നീ ആരോപണങ്ങൾ നേരിടുന്ന സംഘടനകൾക്കെതിരെയാണ് രാജ്യവ്യാപകമായി കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ മിന്നൽ നീക്കം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസുകളിലും നേതാക്കളുടെ വീടുകളിലും എൻ ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റെയ്ഡ് നടത്തി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് തൃക്കരിപ്പൂർ മെട്ടമ്മലിലെ സി ടി സുലൈമാന്റെ വീട്ടിലും എസ് ഡി പി ഐ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ പെരുമ്പടയിലെ ഓഫീസിലുമാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ എൻ ഐ എ പരിശോധന നടത്തിയത് രാവിലെ അഞ്ചുമണിയോടെ സി ടി സുലൈമാന്റെ വീട്ടിലാരംഭിച്ച റെയ്ഡ് ഒമ്പതര വരെ നീണ്ടു വീടിന് സമീപം കനത്ത സുരക്ഷ ഒരുക്കിയാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത് മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയോ നാട്ടുകാരെയോ വീടിന്റെ പരിസരത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചില്ല തേജസ് മാസികകൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ബാബറി മസ്ജിദ് ഫോട്ടോ എന്നിവ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തതായി വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു മാഗസിന് അതിൻ്റെ ഒരു ബാബറിൻ്റെ പോസ്റ്റർ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ അനിയത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളൂ ബാബറിൻ്റെ ഒരു ഫ്രെയിം ചെയ്തൊരു ഫോട്ടോ ആണ് കൊണ്ടുപോയത് വേറെ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായില്ല സമീപന നല്ലൊരു സമീപനത്തിലും ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ രാവിലെ വന്ന് മൂന്ന് മണിക്ക് മൂന്നേ മുക്കാൽ വന്ന് വിളിച്ചു നീപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലാതെ വേ
ഇതിനിടയിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകർ സംഘടിച്ചെത്തുകയും പ്രതിഷേധ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും ചെയ്തു ചന്ദേര സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ പി നാരായണന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം പ്രതിഷേധക്കാരെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊല്ലത്ത് കുടുംബസംഗമം കഴിഞ്ഞെത്തിയ സി ടി സുലൈമാനെ രാവിലെ പയ്യന്നൂർ കേളോത്ത് വെച്ച് എൻ ഐ സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ആർ എസ് എസ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരെ വേട്ടയാടുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രവർത്തകർ തൃക്കരിപ്പൂർ ടൗൺ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി കിടപ്പിലായ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാലയ അനുഭവം നൽകുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ സ്പേസ് സെന്റർ മാടായി ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ആരംഭിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മറ്റൊരു ചുവടുവയ്പ്പാണ് സ്പേസ് സെന്ററിന്റെ ആരംഭത്തോടെ യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നത് കിടപ്പിലായ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാലയ അനുഭവങ്ങൾ പകർന്നു നൽകുന്നതിനായി സജ്ജമാക്കിയ അക്കാദമിക് ബ്ലോക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ നിർവഹിച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ കട്ടിൽ കിടക്ക പഠനോപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങി എല്ലാ സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തിലയിലെ സ്വരാഗ സജീവൻ മുട്ടത്തെ കെ മുഹമ്മദ് കൊട്ടിലയിലെ വി നിവേദ് എന്നീ മൂന്ന് കുട്ടികളാണ് ആദ്യ ദിനത്തിൽ സ്കൂളിലെത്തിയത് സെന്ററിന്റെ പ്രവർത്തന ചിലവ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വഹിക്കുമെന്ന ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ പറഞ്ഞു മാടായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായിക്കാരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഇ സി വിനോദ് പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ കെ ഷീജ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി പി ഷിജു മാടായി എ ഒ എം വി രാധാകൃഷ്ണൻ പി കെ വിശ്വനാഥൻ എം വി വിനോദ്കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഒറ്റനമ്പർ ചൂതാട്ടം ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ ഏഴിലോട് അനീസ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ താമസിക്കുന്ന പി അജീറിനെയാണ് പരിയാരം എസ് ഐ കെ വി സതീഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി ഒറ്റനമ്പർ ചൂതാട്ടം നടത്തിയ ആളെ പരിയാരം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഏഴിലോട് അനീസ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ താമസിക്കുന്ന പി അജീറിനെയാണ് പരിയാരം എസ് ഐ കെ വി സതീഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏഴിലോട് വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇയാളിൽ നിന്ന് ഏഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയും ഒറ്റ നമ്പർ തുണ്ടുകടലാസുകളും മൊബൈൽ ഫോണും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു ദേശീയപാതയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏഴിലോടും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും താമസിക്കുന്ന ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇയാൾ മാസങ്ങളായി ഒറ്റ നമ്പർ ലോട്ടറി ചൂതാട്ടം നടത്തി വരികയായിരുന്നു ഇയാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെക്കുറിച്ചും പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എ എസ് ഐ ചന്ദ്രൻ സീനിയർ സി പി ഒമാരായ നൌഫൽ അഞ്ചില്ലത്ത് സുരേഷ് കക്കറ എൻ എം അഷറഫ് എന്നിവരും പ്രതിയെ പിടികൂടുന്ന സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ ദ്വിദിന പണിമുടക്ക് ആരംഭിച്ചു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ബാങ്കിലെ മുഴുവൻ സംഘടനകളുടെയും ഐക്യവേദിയുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് പണിമുടക്ക് കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിലെ മുഴുവൻ സംഘടനകളുടെയും ഐക്യവേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി പണിമുടക്ക് നടക്കുന്നത് മുഴുവൻ തസ്തികകളിലേക്കും ആവശ്യമായ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുക താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക ബിസിനസ് കറസ്പോണ്ടന്റ് നിയമം റദ്ദാക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സംയുക്ത സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമരം മതിയായ ജീവനക്കാരില്ലാത്തതിനാൽ കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ശാഖകളുടെ പ്രവർത്തനം പ്രതിസന്ധിയിലാണ് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് ശാഖകളിലും പത്ത് റീജിയണൽ ഓഫീസുകളിലുമായി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് ക്ലറിക്കൽ ജീവനക്കാരുടെയും ആയിരത്തി മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഓഫീസർമാരുടെയും തസ്തിക ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് ഡയറക്ടർ ബോർഡിനെ നോക്കുകുത്തിയാക്കി സ്പോൺസർ ബാങ്കായ കനറ ബാങ്ക് തസ്തികകൾ വെട്ടിക്കുറക്കുകയാണെന്നാണ് സംഘടനകളുടെ പരാതി ആവശ്യത്തിന് ജീവനക്കാരില്ലാത്തവർക്ക് ഇടപാടുകാർക്ക് ആവശ്യമായ സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ വേണ്ടി സാധിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയാണ് വനിതാ ജീവനക്കാരടക്കം പലരും വളരെ വൈകുന്നത് വരെ ശാഖകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവർ അവർ താൽപ്പര്യ ഈ ബി സി ബിസിനസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റർമാർ 
ബിസിനസ് കറസ്പോണ്ടൻ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ പിന്നെ ചുരുങ്ങിയ വേതനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മണിക്കൂർ വേതനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആളുകളെ പുറത്തു നിന്ന് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലാതെ താൽക്കാലികമായി എടുത്തുകൊണ്ട് സേവനം ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന നിലപാടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് കരാറുകൾ നടപ്പാക്കാത്തതിനാൽ ജീവനക്കാർ നിസ്സഹകരണ സമരത്തിനാണ് കരാർ നടപ്പിലാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് നടത്തിയ പണിമുടക്ക് പൂർണ്ണമായിരുന്നു നിസ്സഹകരണ സമരം നൂറ് ദിവസം പിന്നിട്ടപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ധർണയും നടത്തി ദ്വിദിന പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സംഘടനകളുമായി മാനേജ്മെന്റ് നടത്തിയ ചർച്ച നേരത്തെ പരാജയമായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സ്ത്രീ സംവരണ ബില്ല് പാസാകുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടിയന്തിരമായി ഇടപെടണമെന്ന് അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പയ്യൂർ ഏരിയ സമ്മേളനം രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി കണ്ടോത്ത് നടന്ന സമ്മേളനം സമാപിച്ചു മഹിളാ അസോസിയേഷൻ അഖിലേന്ത്യ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ശ്രീമതി സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു സ്ത്രീ സംവരണ ബില്ലിൽ പാസാക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള എം ആർ സി എച്ച് സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു തെരുവുനായ ശല്യത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്നും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ലഹരി ഉപയോഗം തടയാൻ ബോധവൽക്കരണം ഉൾപ്പെടെ കാര്യക്ഷമമായി നടത്തണമെന്നും സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി കുറുമ്പ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിന്റെ സമാപന ദിവസം മഹിളാ അസോസിയേഷൻ അഖിലേന്ത്യ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ശ്രീമതി സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു ആ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രി നമ്മുടെ അഖിലേന്ത്യ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സഖാവ് സുഭാഷ് നല്ല മനോഹരമായ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലമാണെങ്കിൽ അവർ മൂന്ന് നില കെട്ടണം എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് വന്നാൽ താമസിക്കാൻ അടുക്കള ലൈബ്രറി അതുപോലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ടോയ്ലറ്റ് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഹോൾ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച് എഴുപത്തിയഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകളും ദളിത് വിഭാഗങ്ങളും വലിയ ദുരിതമാണ് അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് പി കെ ശ്രീമതി പറഞ്ഞു കെ വി ലളിത പി വി സുജ ടി പി സമീറ കെ പി ജ്യോതി പി പി തമ്പായി കെ പത്മിനി പി വി വത്സല കെ ലത പി വി ഗൗരി വി കെ നിഷ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പുതിയ ഭാരവാഹികളിൽ സെക്രട്ടറിയായി പി ശ്യാമളിയെയും പ്രസിഡന്റായി കെ വി ലളിതയെയും ട്രഷററായി ഈശ്വരി ബാലകൃഷ്ണനെയും സമ്മേളനം തെരഞ്ഞെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ അനധികൃതമായി എത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾ കാരണം പയ്യന്നൂർ എ കുഞ്ഞിരാമൻ അടിയോടി സ്മാരക സ്കൂൾ സ്റ്റേഡിയം മൈതാനം നാശത്തിലേക്ക് വാഹനങ്ങളുടെ ടയറുകൾ താഴ്ന്ന് കുഴികൾ നിറഞ്ഞതോടെ കായിക താരങ്ങൾ വലിയ പ്രയാസമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് ബോയ്സ് സ്കൂൾ സ്റ്റേഡിയത്തിനകത്തേക്ക് അനധികൃതമായി വാഹനങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് ചെറുതും വലുതുമായ വാഹനങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഗ്രൗണ്ടിന്റെ നാശത്തിന് തന്നെ കാരണമാകുകയാണ് ടയറുകൾ താഴ്ന്ന് കുഴികൾ രൂപപ്പെടുന്നത് കാരണം കായിക താരങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളല്ല സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പ്രധാന പ്രശ്നം ഇവിടെ സ്ഥിരമായി നടക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ കോച്ചിങ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണ് മഴ പെയ്താൽ മൈതാനം മുഴുവൻ ചെളിയാണ് ഈ സമയത്താണ് വാഹനങ്ങൾ എത്തുന്നതെങ്കിൽ അവസ്ഥ കൂടുതൽ മോശമാകും വ്യത്യസ്ത കായിക മത്സരങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയുന്ന ഏക സ്റ്റേഡിയത്തിനാണ് ഈ ദുർവിധി ഗേറ്റ് പൂട്ടിയാൽ പോലും വാഹനങ്ങൾ സ്റ്റേഡിയത്തിനകത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നതായും ഇത് വലിയ പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കുന്നതായും പയ്യന്നൂർ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി വൈസ് ചെയർമാൻ കെ രവീന്ദ്രൻ പറയുന്നു പയ്യന്നൂരിലെ ഏക മൈതാനമാണ് പയ്യന്നൂർ ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് വർഷങ്ങളായി ജനങ്ങൾ ഈ ഹൈസ്കൂളിലെ കുട്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ പുറമേയുള്ള ആൾക്കാരും എല്ലാം മൈതാനത്ത് കായിക വിനോദത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇന്ന് വളരെ പരിതാപകരമാണ് മഴക്കാലമായ ആ ചളിക്കളമായി മാറി എന്നാലും നമ്മൾ പയ്യന്നൂരിലെ കായിക പ്രേമികൾ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർ കളി അവരെ കളി പഠനവും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യം പിന്നെ പ്രാക്ടീസും എല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു പ്രവണത രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഈ എത്ര ഗേറ്റ് പൂട്ടിയിട്ടാലും അതിനകത്ത് വാഹനങ്ങൾ പ്രവേശിച്ച് ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ മുഴുവൻ ചാലുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനിടെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ സ്റ്റേഡിയം പരിസരം അനാശാസ്യ കേന്ദ്രമാകുന്നതായും പരാതിയുണ്ട് ലഹരി മരുന്നുകളുടെ കൈമാറ്റം ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ നടക്കുന്
മൂഷിക വംശ ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന മാടായി കോട്ട സംരക്ഷണമില്ലാതെ നശിക്കുന്നു കാട് മൂടിക്കിടക്കുന്ന കോട്ട ഇന്ന് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെയും മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയുടെയും താവളമായിരിക്കുന്നു കോട്ട സംരക്ഷിക്കാനാവശ്യമായ യാതൊരു നടപടിയും ദേവസ്വത്തിന്റെയോ സർക്കാരിന്റെയോ ഭാഗത്തുനിന്ന് സ്വീകരിക്കാത്തത് പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കുന്നു ചരിത്രമിറങ്ങുന്ന മാടായിപ്പാറയിലെ മാടായി കോട്ട എന്ന തെക്കിനാക്കൽ കോട്ടയ്ക്ക് കഥകൾ ഏറെ പറയാനുണ്ട് മൂഷിക വംശത്തിന്റെയും ടിപ്പുവിന്റെ തേരോട്ടത്തിന്റെയുമെല്ലാം മൂകസാക്ഷിയാണ് മാടായി കോട്ട എന്നാൽ ഇന്നീ കോട്ട നാമാവശേഷമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചുറ്റും കാടുമൂടി കിടക്കുകയാണ് പഴയങ്ങാടി പുഴയോട് ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന ഭാഗം കനത്ത മഴയിൽ ഇടിഞ്ഞിരുന്നു പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും ചരിത്രാന്വേഷികളും നിരവധി തവണ കോട്ട സംരക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാരിനെയും ദേവസ്വത്തെയും സമീപിച്ചുവെങ്കിലും യാതൊരു നടപടിയും ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല സഞ്ചാരികൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ കോട്ട ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പോലും കഴിയാറില്ല കാടുമൂടിക്കിടക്കുന്ന ഈ പ്രദേശം ഇന്ന് സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെയും മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയുടെയും കേന്ദ്രമായി കഴിഞ്ഞു ദേവസ്വത്തിന്റെയോ സർക്കാരിന്റെയോ ഭാഗത്തുനിന്ന് കോട്ട സംരക്ഷിക്കാനാവശ്യമായ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാത്തത് പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കുകയാണ് പിന്നെ മറ്റേ മറ്റ് പിന്നെ എന്താ പറയണ്ട ഈ കഞ്ചാവ് പോലെയുള്ള മറ്റ് പരിപാടി കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ ഒന്നും വരാൻ പറ്റാത്തൊരു കണ്ടീഷനിലാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ പോലീസ് നിരീക്ഷണത്തിൽ വേണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ നല്ലൊരു സെക്യൂരിറ്റി തന്നെ വെക്കണം അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ എന്തും തോന്നിവാസം കാണിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പൊ ഇത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പയ്യന്നൂർ കോളേജ് റിട്ടയേർഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഫോറവും പയ്യന്നൂർ കോളേജും സംയുക്തമായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം ചെയ്തു എം വിജിൻ എം എൽ എ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ കോളേജ് റിട്ടയേർഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഫോറത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ കോളേജിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന പതിനാല് ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ വിതരണം ചെയ്തു സെമിനാർ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ വിതരണം ചെയ്തു ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെയും മറ്റുള്ള പറഞ്ഞ പതിനാല് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് പയ്യന്നൂർ കോളേജിൽ ഉള്ളത് ആ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെയും മിടുക്കരായ കുട്ടികളെ അനുമോദിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രത്യേക ഒരു സ്കോളർഷിപ്പും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ വി എം സന്തോഷ് അധ്യക്ഷനായി ബോർഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രസിഡന്റ് കെ രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ മുഖ്യാതിഥിയായി പ്രൊഫസർ ഇ ദാമോദരൻ ഡോക്ടർ പി ബാലകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ പി വി പ്രേമവില്ലി ഡോക്ടർ പി ആർ സ്വരൻ പ്രൊഫസർ കെ രാജഗോപാൽ പ്രൊഫസർ കെ വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കെ എം ദിലീപൻ കെ വി ശ്രീകാന്ത് പി മേഘ്ന എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് രണ്ടായിരം പ്രീ ഡിഗ്രി ബാച്ചിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ ദിലീപ് ദാമോദരൻ മെമ്മോറിയൽ സ്കോളർഷിപ്പും ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ഡിവൈഎഫ്ഐ പുത്തൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലഹരിക്കെതിരെ ജനകീയ കവചം സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ ഡിവൈഎസ്പി കെ ഇ പ്രേമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡിവൈഎഫ്ഐ പുത്തൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വാമി മുക്കിൽ ലഹരിക്കെതിരെ ജനകീയ കവചം പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ ഡിവൈഎസ്പി കെ ഇ പ്രേമചന്ദ്രൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ വനിതാ പ്രവർത്തകർ ചേർന്ന് ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവൽക്കരണം എന്നോണം ലഹരി വിരുദ്ധ നൃത്തവും അവതരിപ്പിച്ചു ഡിവൈഎഫ്ഐ പുത്തൂർ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് കെ മനുരാജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ കരുവെള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോപാലൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പി പങ്കജാക്ഷി സി പി ഐ എം പെരളം നോർത്ത് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കെ മധു പോലാട്ട് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സുരേഷ് പി വി ഡിവൈഎഫ്ഐ പുത്തൂർ മേഖലാ സെക്രട്ടറി സുമേഷ് ഡിവൈഎഫ്ഐ പുത്തൂർ മേഖല ട്രഷറർ രഞ്ജിത്ത് പി സുരേന്ദ്രൻ കൂക്കാനം തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധിയിലും നെൽകൃഷിയിൽ നൂറുമേനി വിളയിച്ച് കടന്നപ്പള്ളിയിലെ കർഷകർ കൊയ്ത്തുത്സവം കൃഷി ഓഫീസർ ടി വിനോദ് കുമാർ
ഒന്നാം വിള നെൽകൃഷിക്കായി വിതച്ച നെൽവിത്ത് പ്രളയത്തിൽ പൂർണമായും നശിച്ചുപോയെങ്കിലും വീണ്ടും വിത്ത് വിതച്ച് ഞാറുനട്ട് നൂറുമേനി വിളവിന്റെ നിറവിൽ കടന്നപ്പള്ളി വള്ളിവളപ്പൻമൂല പാടശേഖരത്തിൽ കൊയ്ത്തുത്സവം നടന്നു കൃഷി ഓഫീസർ ടി വിനോദ് കുമാർ കൊയ്ത്തുത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അത് ഒട്ടേറെ പ്രതിസന്ധികൾ ഈ പ്രാവശ്യം കാലാവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച് കർഷകർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് ഏക്കറോളം നെൽകൃഷി വിജയപ്രദമായി കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ പാടശേഖരത്തിലെ നല്ലവരായ കർഷകർ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ആദ്യം വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടായ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്ത വിത്തെല്ലാം നശിച്ചു പോയി ആ പ്രതിസന്ധിയെല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ട് കർഷകർ വീണ്ടും നെൽവിത്ത് ഉണ്ടാക്കി സംഭരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഞാറ് നട്ട് രണ്ടാമതും കർഷകരുടെ പ്രയത്ന ഫലമായി നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വിളവെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് നല്ല ഒരു വിളവ് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഉദ്ഘാടനം കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ പാടശേഖര അഞ്ച് പാടശേഖര സമിതികളിൽ ഒന്നാമത്തേതായി ഇന്നിവിടെ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ കർഷകരും രണ്ടാം വിള സീസണിൽ പൂർണ്ണമായും തന്നെ തരിശിടാതെ നെൽകൃഷി സാധ്യമായ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത് വികസനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ ബി എ കോമളവല്ലി അധ്യക്ഷയായി പാടശേഖര സമിതി സെക്രട്ടറി കെ കരുണാകരൻ മല്ലപ്പള്ളി നാരായണൻ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ടി വി ബിന്ദു കെ പി മധു തങ്കമണി പി ശോഭ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ഡിവൈഎഫ്ഐ കുന്നരു മേഖലാ കമ്മിറ്റി ലഹരിക്കെതിരെ ജനകീയ ജാഗ്രതാ സമിതി രൂപീകരിച്ചു എസ് എഫ് ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എസ് സഞ്ജീവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എസ് എഫ് ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എസ് സഞ്ജീവ് ജാഗ്രതാ സമിതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ വി ജ്യോതിഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു രാമന്തലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷൈമ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പി വിജേഷ് കുന്നരു എ യു പി സ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്റ്റർ സതി ദേവി സി പി ഐ എം കുന്നരു ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി പണ്ണേരി രമേശൻ പി വി പ്രജീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഇരുപതംഗ ജാഗ്രതാ സമിതിയുടെ ചെയർമാനായി പി ജാക്സണും കൺവീനറായി പി വി പ്രജീഷും പ്രവർത്തിക്കും ജാഗ്രതാ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലഹരിക്കെതിരെ വിവിധങ്ങളായ പരിപാടികൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു കേരള റോഡ് ആക്സിഡന്റ്സ് അവയർനെസ് ഫോറം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഹെൽമറ്റ് ബോധവൽക്കരണ സെമിനാറും സൌജന്യ ഹെൽമറ്റ് വിതരണവും നടന്നു പയ്യന്നൂർ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ പി ശ്രീനിവാസൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഇത്തിരി ശ്രദ്ധ ഒത്തിരി ആയുസ് എന്ന സന്ദേശവുമായി കേരള റോഡ് ആക്സിഡന്റ് അവയർനെസ് ഫോറത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സൌജന്യ ഹെൽമറ്റ് വിതരണവും റോഡ് സുരക്ഷ ഹെൽമറ്റ് ബോധവൽക്കരണ സെമിനാറും സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ ക്ഷീരഭവൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി പയ്യന്നൂർ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ പി ശ്രീനിവാസൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ പോകുന്ന വാഹനം തന്നെ വേണം അല്ലേ മുമ്പൊന്നും നമ്മളൊക്കെ ചെറുതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് സാധിച്ചാലും നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പറ്റിയിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ചെറിയ കുട്ടികൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾ എന്ത് വില കൊടുത്തും കട കടമെടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അവര് അവരുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുന്ന ഒരു കാലമാണ് ക്രാഫ്റ്റ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി എ സന്തോഷ് അധ്യക്ഷനായി കാസർഗോഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് ടി ഉത്തംദാസ് ഹെൽമറ്റ് വിതരണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ക്രാഫ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം സി ബി വെട്ടം ക്രാഫ്റ്റ് സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എ വി ശശികുമാർ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഷറഫ് പിലാത്ര അഡ്വക്കേറ്റ് പി ടി സുധീർ കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സംഘടനയുടെ പ്രഥമ റോഡ് സുരക്ഷാ ബോധവൽക്കരണ അവാർഡ് സെബാസ്റ്റ്യൻ പയ്യന്നൂരിന് ചടങ്ങിൽ സമ്മാനിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഇന്റർനാഷണൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ഫോർ വേൾഡ് പീസ് കാസർഗോഡ് ചാപ്റ്ററിന്റെ ഈ വർഷത്തെ സമാധാന പുരസ്കാരം റിട്ടയർഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എം ടി പി അബ്ദുൽ ഖാദറിന് വിദ്യാഭ്യാസ ജീവകാരുണ്യ മേഖലയിലെ നിസ്തുലമായ സേവനങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് അവാർഡ് ലോക സമാധാന ദിനത്തിൽ തൃക്കരിപ്പൂർ സി എച്ച് ടൗൺ ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഗാന്ധിയനും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയുമായ വി പി അപ്പക്കുട്ട പൊതുവാൾ എം ടി പി അബ്ദുൽ ഖാദറിന് പുരസ്കാരം കൈമാറി പയ്യന്നൂർ ഡി വൈ എസ് പി കെ എ പ്രേമചന്ദ്രൻ
ഈ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം അവാർഡ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയില്ല അവാർഡ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പിറകിൽ ഒരു പ്രയത്നം വേണം അടുവർക്ക് വേണം വിയർപ്പ് വേണം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുമ്പാട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സിനിമാ താരം പി പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ആദരപത്രം സമർപ്പിച്ചു കെ വി ഗോപാലൻ പുരസ്കാര ജേതാവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി എ ഹമീദ് ഹാജി കൂക്കാനം റഹ്മാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് എം ടി പി കരീം ടി കെ എം മുഹമ്മദ് റഫീഖ് എം ടി പി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ് ഡോക്ടർ കെ സുധാകരൻ ഡോക്ടർ സി കെ പി കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ഉറുമീസ് തൃക്കരിപ്പൂർ വി വി ഗോപാൽ ഷാഹിന മെട്ടമൽ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് സമീപം മിനി ലോറി മറിഞ്ഞു വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെയാണ് അപകടം നടന്നത് അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ല കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തു നിന്നും വരികയായിരുന്ന കെ എൽ പതിനൊന്ന് ബി വി പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിനാല് നമ്പർ മിനി ലോറിയാണ് ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന്റെ മുന്നിലേക്ക് മറിഞ്ഞത് വേഗതയിൽ വന്ന മിനി ലോറി നിയന്ത്രണം വിട്ടാണ് മറിഞ്ഞത് ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന്റെ മതിലും തകർത്താണ് മിനി ലോറി മറിഞ്ഞു വീണത് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെയാണ് അപകടം നടന്നത് അപകടത്തിൽ ഡ്രൈവർ പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര നാടക് കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അരങ്ങിലെ പെൺപ്രഭ വനിതാ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി പെണ്ണമ്മ നാടകം അരങ്ങേറി പ്രശസ്ത നാടക ദമ്പതികളായ മിനി രാധൻ കണ്ണപുരം എന്നിവർ ചേർന്ന് അവതരിപ്പിച്ച നാടകം പ്രേക്ഷകരുടെ മനം കവർന്നു ഏഴും നവോദയ അവതരിപ്പിച്ച നൃത്തശില്പവും ശ്രദ്ധേയമായി വയലാറിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ താടക എന്ന കവിതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഏഴും നവോദയ നൃത്തശില്പം അവതരിപ്പിച്ചത് തുടർന്ന് പ്രവീൺ ഡുക്മ രഞ്ജിത്ത് കണ്ണപുരം എന്നിവർ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ വെള്ളൂർ ജവഹർ വായനശാലയുടെ പാണന്റെ പാട്ട് അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് വെള്ളിയാഴ്ച നടത്താനിരുന്ന പയ്യനൂർ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ജനറൽ ബോഡി യോഗവും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ദേവസ്യ മേച്ചേരിക്കുള്ള സ്വീകരണ പരിപാടിയും ഹർത്താലിനെ തുടർന്ന് മാറ്റിവച്ചതായി ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും പെരിങ്ങോം അഗ്നിരക്ഷാ നിലയത്തിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ ചൂരൽ എൽ പി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി അട്ടോളി ഇല്ലക്കുളത്തിൽ നീന്തൽ പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു ഇരുപതിരണ്ടോളം കുട്ടികളാണ് പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ചൂരൽ എൽ പി സ്കൂളിലെ മൂന്ന് നാല് ക്ലാസുകളിലെ ഇരുപത്തിരണ്ടോളം കുട്ടികളാണ് നീന്തൽ പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ പി വി അശോകൻ അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ സി പി ഗോകുൽദാസ് ഗ്രേഡ് അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ സി ശശിധരൻ സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർമാരായ കെ സുനിൽകുമാർ ഇ ടി സന്തോഷ് കുമാർ എന്നിവർ പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ലഹരി ഉപയോഗത്തിനും വിതരണത്തിനുമെതിരെ ജനകീയ കവചവുമായി ഡിവൈഎഫ്ഐ ചെറുപുഴ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജാഗ്രതാ സമിതി രൂപീകരിച്ചു ഡിവൈഎഫ്ഐ ചെറുപുഴ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലഹരിക്കെതിരെ ജനകീയ കവചം ജാഗ്രതാ സമിതി രൂപീകരിച്ചു ചെറുപുഴ ഗ്രാമീണ വായനശാലയിൽ നടന്ന രൂപീകരണ പരിപാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ ദാമോദരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രകൃതി ദുരന്തകാലത്തും മഹാമാരിയുടെ കാലത്തും ഈ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടവരാ എത്രയോ ആളുകളുടെ ജീവത്യാഗം തന്നെ ചെയ്തിട്ടാണ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് കൂടി ഈ സഭ ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവരാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഡിവൈഎഫ്ഐ ചെറുപുഴ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് കെ രാജേഷ് അധ്യക്ഷനായി എം ബാലകൃഷ്ണൻ സി പി എം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ആർ കെ പത്മനാഭൻ ശരത്ചന്ദ്രൻ സൗമ്യ ഗിരീഷ് കെ കെ ഉദയകുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ഏച്ചിലാംവയൽ ഗ്രാമീണ വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം ബാലവേദി നാടക് പയ്യനൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുട്ടികളുടെ നാടക ശില്പശാല നടത്തി രഘുനാഥ് പടവ് ശില്പശാലയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി 
വായനശാല പന്തലിൽ നടന്ന കുട്ടികളുടെ നാടക ശില്പശാലയ്ക്ക് രഘുനാഥ് പടവ് നേതൃത്വം നൽകി പരിപാടിയുടെ സമാപന ചടങ്ങിൽ സിനിമാ താരം പി പി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ മുഖ്യാതിഥിയായി തുടർന്ന് സജിത്ത് വിളയാങ്കോട് രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച കടന്നപ്പള്ളി പാടിയൽ ഗ്രാമവേദിയുടെ പ്രതിച്ഛായ നാടകവും വെള്ളൂർ ജവഹർ വായനശാല വനിതാ വേദി അവതരിപ്പിച്ച പാണന്റെ പാട്ട് സംഗീത ശില്പവും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സെൽഫ് ഫിനാൻസ് കോളേജ് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സമ്മേളനം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാല് ശനിയാഴ്ച നടക്കും പരിപാടിയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് പയ്യന്നൂർ ശ്രീപ്രഭ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന സമ്മേളനം രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പരിപാടിയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ പയ്യന്നൂരിൽ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി നന്ദനൻ കെ കെ കൃഷ്ണൻ വി കെ ബാബുരാജ് എന്നിവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ തൃക്കരിപ്പൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം സ്ഥാപക ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുമ്പാട് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ തൃക്കരിപ്പൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത് സ്ഥാപക ദിനം ആഘോഷിച്ചു ചടങ്ങിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മേസ്ത്രിമാരെയും തൊഴിലാളികളെയും ആദരിച്ചു അംഗങ്ങളുടെ മക്കളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഒപ്പം എൻ എച്ച് അൻവർ സ്മാരക മാധ്യമ പുരസ്കാരം നേടിയ പി പ്രസാദിനുള്ള അനുമോദനവും സംഘടിപ്പിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുമ്പാട് ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൃക്കരിപ്പൂർ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് രാജൻ കഞ്ചിയിൽ അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അരവിന്ദാക്ഷൻ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം കെ അനിൽകുമാർ സംസ്ഥാന ഉപദേശക സമിതി അംഗം പി പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ മേഖലാ ട്രഷറർ ടി വി മനോഹരൻ മേഖലാ സെക്രട്ടറി പി എം ശശിധരൻ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ രമേശൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ചീമേനി എൻ എസ് എസ് കരയോഗത്തിന്റെ വാർഷിക പൊതുയോഗം പൊതുയോഗവും സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണവും നടന്നു ഹോഴ്സ് ദുർഗ് താലൂക്ക് എൻ എസ് എസ് യൂണിയൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീകുമാർ കോടോത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചീമേനി എൻ എസ് എസ് കരയോഗം വാർഷിക പൊതുയോഗവും കരയോഗം വനിതാ സമാജത്തിന്റെ പുനഃസംഘടനയും കരയോഗ മെമ്പർമാരുടെ മക്കളിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ ഡിഗ്രി തലം വരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങി വിജയിച്ച കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണവും നടന്നു ചീമേനി വ്യാപാര ഭവനിൽ നടന്ന പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണവും ഹോസ് ദുർഗ് താലൂക്ക് എൻ എസ് എസ് യൂണിയൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീകുമാർ കോടോത്ത് നിർവഹിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള വനിതാ സമാജം കമ്മിറ്റി രൂപീകരണത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എൻ എസ് എസ് ഹോസ് ദുർഗ് താലൂക്ക് യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി ചന്ദ്രബാബു നിയന്ത്രിച്ചു ചീമേനി കരയോഗം പ്രസിഡന്റ് പി വി രാമചന്ദ്രൻ നായർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ എം ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ ടി വി സരസ്വതി ടീച്ചർ കെ പി ജനാർദ്ദനൻ കെ പ്രഭാകരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഗാവ ഉത്സവ് പയ്യനൂർ ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ചെറുവത്തൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉത്തര മലബാറിലെ വിവിധ മേഖലകളിലെ കലാകാരന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഗാവ പയ്യന്നൂരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗാവ ഉത്സവ് സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ എ കുഞ്ഞിരാമൻ അടിയോടി സ്മാരക വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എ കെ കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപ
കരോക്കെ സിനിമാ ഗാന മത്സരം സിനിമാ ഗാനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്യുസ് മത്സരം സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം തുടങ്ങിയവ നടന്നു പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നാത്താൻ കേസുകോട് ഫെയും കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ചെറുവത്തൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വത്സരാജ് പയ്യന്നൂർ സമ്മാനദാനം നിർവഹിച്ചു സുധീർ മാവില എം പി രാഘവൻ രാജേഷ് തൃക്കരിപ്പൂർ സൂരജ് ബാലജ്യോതി മനോജ് സ്വരാഗ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കെ ഹരികുമാർ അധ്യക്ഷനായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മണിയറ ഫൈൻ ആർട്സ് ക്ലബിന്റെയും സാന്ത്വനം ശ്വാശ്രയ സംഘത്തിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഗ്രാമോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു വിവിധ കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളോടെ ഗ്രാമോത്സവം ഡിസംബർ മാസത്തിൽ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി എൻ ഐ എയും കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളും നടത്തുന്ന റെയ്ഡിന്റെ ഭാഗമായി തൃക്കരിപ്പൂരിലും പരിശോധന പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് കാസർകോട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി ടി സുലൈമാന്റെ വീട്ടിൽ റെയ്ഡ് നടന്നു സുലൈമാൻ എൻ ഐ എ കസ്റ്റഡിയിൽ കിടപ്പിലായ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാലയ അനുഭവം നൽകുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ സ്പേസ് സെന്റർ മാടായി ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ആരംഭിച്ചു പദ്ധതി കിടപ്പിലായ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാലയ അനുഭവം പകർന്നു നൽകുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒറ്റ നമ്പർ ചൂതാട്ടം നടത്തിയ ആളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഏഴിലോട് അനീസ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ താമസിക്കുന്ന പി അജീറിനെയാണ് പരിയാരം എസ് ഐ കെ വി സതീഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കൂട്ടാളികൾക്കായി പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ ദ്വിദിന പണിമുടക്ക് ആരംഭിച്ചു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് പണിമുടക്കുന്നത് ബാങ്കിലെ മുഴുവൻ സംഘടനകളുടെയും ഐക്യവേദിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ബാങ്കിലെ മുഴുവൻ തസ്തികകളിലേക്കും ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കണമെന്ന് പ്രധാന ആവശ്യം ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം